ناظرین وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی خبریں ملحظہ فرمائیں بائیڈن سے ملاقات سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے رجب طیب اردگان کا بیان دونوں ملکوں کے مابین مختلف سیاسی اور علاقائی امور پر اختلافات کے باوجود ترک رہنما نے ملاقات کے بعد باہمی تعلقات میں بہتری کی امید ظاہر کی ہے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ان کی حالیہ ملاقات سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کا ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے برسلرس میں نیٹو سربراہی کانفرنس کے دوران ملاقات کی تھی اردگان نے پیر کے روز کابینہ کی ایک میٹنگ کے بعد بتایا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک نئے دور کے دروازے کھول دیے ہیں جو امریکہ کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلقات پر مبنی ہیں ہم بائیڈن کے ساتھ اپنی بات چیت کے مثبت لہجے سے اور امریکہ کے ساتھ رابطوں کے اپنے چینلوں کو مستحکم کر کے ملک کے لیے ممکنہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے تائیں پر عزم ہیں ترکی کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہر شعبے میں اس کی اقتصادی اور سیاسی خود مختاری کا احترام کیا جائے اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ترکی کی جد و جہد میں اس کی مدد کی جائے اردگان کے مثبت تبصروں کے باوجود دونوں ممالک کے مابین مختلف سیاسی اور علاقائی امور پر گہرے اختلافات موجود ہیں اردگان نے شام میں کرد گروپوں کے خلاف متعدد فوجی کاروائیاں کی ہیں ترکی کا دعویٰ ہے کہ ان گروپوں کے ممنوع دہشت گرد تنظیم پی کے 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 ساتھ تعلقات ہیں امریکہ شام میں اسلامک اسٹیٹ جیسی جہادی تنظیموں کے خلاف محاذ آرا ان کرد گروپوں میں سے باس کی مدد کرتا ہے امریکہ ترکی کو روسی ساخت کے یس فور ہنڈریڈ میزائلوں کے فروخت کا بھی سخت مخالف ہے ان میزائلوں سے ترکی کا دفاعی نظام مضبوط ہو جائے گا اردگان نے اسرائیل کی حمایت کرنے کے لیے بارہا امریکہ کی نقطہ چینی کی ہے ترک صدر فلسطینیوں کے ساتھ اکثر اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں اس برس جب بائیڈن نے عثمانی دور خلافت میں آرمینیائی شہریوں کی ہلاکتوں کو قتل عام قرار دیا تھا تو اس کے بعد بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی تھی دونوں ممالک تاہم بعض دیگر شعبوں مثلا افغانستان سے نیٹو کی واپسی میں ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں بائیڈن اور اردگان رواں سال کے اواخر میں افغانستان سے بین الاقوامی فوج کی واپسی کے بعد دارالحکومت کابل کے ہوائی اڈے کی سیکورٹی کو یقینی بنانے میں ترکی کو اہم رول ادا کرنے کی اجازت دینے پر متفق ہو گئے ہیں جولائی تیئیس سے ٹوکیو اولمپک کا آغاز جولائی تیئیس سے اولمپک کی شروعات کی جائے گی یہ انعقاد آٹھ اگست تک چلے گا دنیا کے کئی ممالک سمیت ٹوکیو ایتھلیٹ اس میں حصہ لینے کے لیے ٹوکیو پہنچیں گے ایسے میں ان کے رہنے کے لیے ٹوکیو ایتھلیٹ ولیج بنایا گیا ہے اس گاؤں میں کھلاڑیوں کے رہنے سے لے کر ان کی تمام تر سہولیات سبھی چیزوں کا دھیان رکھا گیا ہے ولیج سے لے کر ریسٹورینٹ اور شاپنگ کمپلیکس تک بنائے گئے ہیں لیکن اب جو جانکاری سامنے آئی ہے وہ بے حد حیران کن ہے ٹوکیو اولمپک میں آئے کھلاڑیوں کو تقریباً ڈیڑھ لاکھ کنڈوم بانٹے جائیں گے کھیل کے متقدین نے کورونا وائرس کے دور میں کھلاڑیوں کے بیچ اتنے کنڈوم بانٹنے کا ٹارگیٹ رکھا ہے لیکن جیسے ہی کھلاڑیوں کے لیے بنائے گئے کمروں کی تصویریں سامنے آئی کھلاڑیوں نے کنڈوم کو بیکار ہی بتا دیا دراصل کھلاڑیوں کے لیے بنائے گئے کمروں میں کارڈ بورڈ کے بستر بنائے گئے ہیں یہ بہت کمزور ہیں اور کھلاڑیوں کا بار ہی اٹھا لے وہی بہت ہے اس میں کھلاڑیوں کے سونے کے لیے کارڈ بورڈ کے پلنگ بنائے گئے ہیں یہ پلنگ کافی چھوٹے اور کمزور ہیں ایسے میں کھلاڑیوں نے اعتراض بھی درج کیا ہے کہ پلنگ ان کا بار ہی اٹھا لے وہی بہت ہے اس کے علاوہ کھلاڑیوں کے لیے الگ سے ڈائننگ ایریا اور شاپنگ کمپلیکس بھی بنائے گئے ہیں کوشش کی گئی ہے کہ کھلاڑیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو
جموں و کشمیر کی ریاست کی حیثیت بحال کی جائے چدم برم کا بیان جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کی حمایت کرتے ہوئے کانگریس کے رہنما پی چدم برم نے پیر کو کہا کہ پارلیمنٹ کو آئندہ مانسون کے اجلاس میں توہین آمیز قوانین تنظیم میں نو ایکٹ کو منسوخ کرنا چاہیے اور جموں و کشمیر کی پرانی حیثیت کو بحال کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہے کشمیر کے لیے آئین کے تحت جو کچھ کیا گیا تھا وہ پارلیمنٹ میں قوانین کا غلط استعمال کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا ان کا یہ بیان چوبیس جون کو وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بلائی جانے والی میٹنگ سے پہلے سامنے آیا ہے جہاں جموں و کشمیر کے چودہ سابق رہنماؤں بشمول چار سابق عزرا اعلیٰ کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر ایک ریاست تھی جس نے بھارت کے ساتھ علاق کے معاہدے پر دستخط کیے تھے مکتوب ریاض من جانب کے این واصف سعودی عرب ہند سعودی عرب کے درمیان یوگا ورزش کو ترقی دینے کے سلسلے میں پیر کے روز ایک یاد داشت مفاہمت پر دستخط ہوئے اس طرح کلیجی ممالک میں سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس نے ہندوستان کے ساتھ اس طرح کی یاد داشت مفاہمت کی ہے اس کو ایک تاریخ ساز عہد نامے سے تعبیر کیا جا رہا ہے سفارت خانہ ہند ریاض میں پیر کے روز یوگا ڈے تقریب کا اہتمام کیا گیا اس تقریب کی خاص بات یہ رہی کہ اس میں منسٹری آف اسپورٹس مملکت سعودی عرب اور منسٹری آف آیوش حکومت ہند کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے اس یاد داشت پر ہندوستان کی جانب سے سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوساف سعید اور مملکت کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل وزارت اسپورٹس عبداللہ فیصل حماد نے دستخط کیے سفارت خانے ہند کی جانب سے جاری پریس نوٹ کے مطابق ہند سعودی عرب کے درمیان طے پائے معاہدے کو سعودی عرب میں یوگا کے مقبول عام کیے جانے کے سلسلے میں ایک اہم قدم کہا جا سکتا ہے اس سے مستقبل قریب میں مملکت میں یوگا کی باضابطہ تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جانے کے عمل کو تقویت حاصل ہوگی قبل عظیم ڈاکٹر اوساف سعید نے یوگا ڈے کا افتتاح کیا یہ تقریب ایمبیسی ایڈیٹوریم میں منعقد ہوئی مگر کورونا کی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے محدود تعداد میں مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا کچھ مہمان اور ماہرین نے زوم کے ذریعے اس تقریب میں شرکت کی سفیر ہند کے خطاب کے بعد یوگا گرو ڈاکٹر ایشور بسوا ریڈی ڈائریکٹر مراجی دیسائی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یوگا اور ڈاکٹر ایچ آر ناگیندر چانسلر سوئسا یونیورسٹی نے خطاب کیا جس کے بعد سری سری روی شنکر نے اس موقع پر اپنا خصوصی پیام پیش کیا اس موقع پر ڈاکٹر اوساف سعید کو سویاسا یونیورسٹی کی جانب سے یوگا مترا ایوارڈ بھی پیش کیا گیا نیچے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقف ادب وقف ادب میں ہنا حیدر رجوی کو سماپت فرمائیے گا آداب ایک نظم حاضر کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے بنتے ہوا بنتے ہوا ہوں میں عورت ہے میرا اس میں شریف بنتے ہوا ہوں میں عورت ہے میرا اس میں شریف ہے یہ پہچان میری اور یہی ہے تاریخ بنتے ہوا ہوں میں عورت ہے میرا اس میں شریف ہے یہ پہچان میری اور یہی ہے تعریف اور مجھ کو ہے فخر کے اس قوم سے نسبت ہے میری مجھ کو ہے فخر کے اس قوم سے نسبت ہے میری فاطمہ مریم و سیتا سی ہیں رہبر جس کی مجھ کو ہے فخر کے اس قوم سے نسبت ہے میری فاطمہ مریم و سیتا سی ہیں رہبر جس کی اور میں بھی اشرف ہوں نگاہوں میں خدا کی میرے میں بھی اشرف ہوں خود نگاہوں میں خدا کی میرے میری تو گود میں کھیلے ہیں مسیحا کتنے اور کتنے ولیوں نے میرے ہاتھ کی روٹی کھائی کتنے ولیوں نے میرے ہاتھ کی روٹی کھائی کتنے شاہوں نے میرے پاؤں میں جنت پائی اور میں ہی پتھر کے مکانوں کو بناتی گھر ہوں میں ہی پتھر کے مکانوں کو بناتی گھر ہوں میں ہی دنیائے محبت کا ہنسی محور ہوں میں ہی پتھر کے مکانوں کو بناتی گھر ہوں میں ہی دنیا آئے محبت کا ہنسی محور ہوں اور میرے اوصاف گنانے کو یہ کاغذ کم ہے میرے اوصاف گنانے کو یہ کاغذ کم ہے صنف نازک ہوں مگر روح میری رستم ہے 
मेरे और साफ गिनाने को ये कागज कम है सिंफ नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है और मैंने जज्बों का तसदुख और भरम रखा है मेरी ही जात से मंसूब हर एक रिश्ता है मैं मैंने जज्बों के तसदुख का भरम रखा है मेरी ही जात से मंसूब हर एक रिश्ता है माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ कोई किरदार हो मर्दों से वफा करती हूँ माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ कोई किरदार हो मर्दों से वफा करती हूँ हाँ मगर शर्त वफा ये है कि पाऊँ भी वफा हाँ मगर शर्त वफा ये है कि पाऊँ भी वफा मैं भी इंसान हूँ कमतर नहीं रुतबा मेरा हाँ मगर शर्त वफा ये है कि पाऊँ भी वफा मैं भी इंसान हूँ कमतर नहीं रुतबा मेरा और और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती जो फ़कत घर में ही महदूद नहीं रह सकती और गुंजाओ गुल से भी कब चाहिए तशबी मुझे गुंजाओ गुल से भी कब चाहिए तशबी मुझे हुसन सीरत से मेरे दीजिए तरजीह मुझे और मेरी जुल्फों मेरे काजल की नबाते करिए मेरी जुल्फों मेरे काजल की नबाते करिए कुछ मेरे ओखो जहानत को भी अच्छा कहिए मेरी जुल्फों मेरे काजल की न बातें करिए कुछ मेरे ओखो जहानत को भी अच्छा कहिए और हैसियत हो नहीं सकती नज़रअंदाज मेरी रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज़ मेरी हैसियत हो नहीं सकती नज़रअंदाज मेरी रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज़ मेरी आसमां क्या है खला तक है रसाई मेरी आसमा क्या है खला तक है रसाई मेरी अजम दे सकता है खुद बढ़ के गवाही मेरी और इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं और मेरा हरगिज नहीं कहना मुझे बरतर समझे मेरा हरगिज नहीं कहना मुझे बरतर समझे मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझे मेरा हरगिज नहीं कहना मुझे बरतर समझे मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझे और मैं चलू शाना बशाना तो बुरा मत माने मेरी अजमत मेरी हुरमत को जरा पहचाने मैं चलू शाना बशाना तो बुरा मत माने मेरी अजमत मेरी हुरमत को जरा पहचाने और बिनते हवा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी बिनते हवा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी नाम औरत है मेरा जात बड़ी है मेरी नाम औरत है मेरा जात बड़ी है मेरी बहुत शुक्रिया आदाब